Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sumakya'da Latince adıyla Rus Koryarya, Menengeçkiller yani Anakardiya ailesinin bir üyesi olan Doğu Akdeniz kökenli ve 35 farklı türü bulunan çiçekli bir bitki cinsidir. Kaju, mango, antep fıstığı ve menengeşi akraba olan sumak, baharat, ilaç ve boya üretiminde kullanılan bir bitkidir. Sumağın farklı türlerine Antarktika ve Güney Amerika dışında tüm dünyada rastlanabilir. En yaygın bilinen ve bahçecilikte de kullanılan türleri Sicilya sumağı yani Rus Koryarya, kokulu sumak yani Rus Aromatika, küçük yapraklı sumak yani Rus Mikrofila, boyacı sumağı yani Rus Glabra ve Amerikan sumağı yani Rus Tifina'dır. Sumak sonbaharda renk değiştiren yapraklarıyla güzel bir görünüm oluşturur. Sumak adının anlamı kırmızıdır ve eski latinceden Arapçaya kadar birçok dilde aynı isimle tanınır. Latince adı olan Rus ise Antik Yunan dilinden gelmektedir. Sumak'ın ilk defa 13 ile 14. yüzyıllar arasında Batı Avrupa kökenli yemek tarifi kitaplarında henüz o dönemde tanınmayan limonun yerine kullandığı görülebilir. Kuzey Amerika yerli toplulukları da sumak'ın kurutulmuş meyve ve yapraklarını tütünle karıştırarak kullanmışlardır. Sumak yaprakları ve kabuğu yüksek miktarda tanen içerdiğinden tabakhanelerde de kullanılmıştır. Sumakla işlem gören deriler daha esnek, hafif ve açık renkli hale gelirler. Sumaktan kırmızı, kahve, siyah ve sarı renkli doğal boyalar elde edilebilir. Sumak erkek ve dişi bireyleri olan yani dioik bir bitkidir. Genellikle çalı ve küçük ağaç formunda görülür. Bileşik yaprakları ve yaz ortasından sonbahara dek salkım halinde sergilediği yeşil, beyaz ya da kırmızı renkli çiçekleri bulunan sumak, Üzümsü kırmızı meyveler oluşturur. Bitki tohumlarını kuşlar ve diğer hayvanlar aracılığıyla yayar. Ayrıca rizomlarından çıkan sürgünleriyle de koloniler oluşturur. Derin ve süzek toprakları seven sumak toprak konusunda da seçici değildir. Bahçenizde sumağın yabani formlarını görmek istemiyorsanız çoğu zaman çim biçme yöntemleriyle onlardan kurtulamazsınız. Bunun için iki seçeneğimiz var. Ya toprağınızı zehirleyen herbisleri kullanmak ya da toprağınıza değerli gübre kazandıracak keçilerle arkadaşlık etmek. Eskiden sumak ailesi içinde yer verilen toksikodendron türleri olan zehirli sarmaşık yani toksikodendron radikans, zehirli meşe yani toksikodendron diversilobum ve zehirli sumak yani toksikodendron vernix içerdikleri urşiol adlı madde nedeniyle ciddi alerjik reaksiyonlar oluşturabilirler. Zehirli sumağı zehirli olmayanına ayırt etmek için meyvelerinin rengine bakabilirsiniz. Beyaz renkli meyveleri olan zehirlidir. Sumağın meyveleri kurutulup öğütülerek özellikle Orta Doğu mutfağında oldukça sevilen ve içli açıcı bir baharat olan ve içerdiği malik asit nedeniyle ekşimsi bir tat veren kırmızı bir baharat elde edilir. Bu baharat genellikle et yemeklerinde, mezelerde, pilavlarda ve salatalarda kullanılır. Türk mutfağında lahmacun ve kebaplara eklenir. Ayrıca suda bekletilen sumağın daha sonra şeker ve balla tatlandırıldığı pembe limontanın yapımında da kullanılabilir. Orta Doğu ve Güney Asya'da dizanteri, diyare, göz iltihabı, ve kanamaların bitkisel tedavilerinde de kullanılan sumağın hipertansiyon hastaları için tansiyonu düşüren destekleyici bir gıda olduğu ve ayrıca yağ yakımını hızlandırdığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Hassas bağırsak ve mide problemleriniz yoksa sumağı güvenli tüketebilirsiniz. Islandıkça koyu mor bir renk veren sumak özellikle mermer yüzeylerde çıkmayan lekeler oluşturabilir. Sumağın boyası mermerin içine kadar işler. Eskiden Japonya'da sumak boyasıyla renklendirilen kumaşlar Japon İmparatorunun giysilerinde kullanıldığında bu renk sıradan kişilere yasaklanmıştır. Sumak meyveleri ağacın gövdesinden elde edilen sakızla karıştırılarak kırmızı bir mürekkep de elde edilebilir. Tohumlarını yağı aydınlatma için kullanılabilir. Harcılıkta tütsüleme yapılırken kurutulmuş sumak meyveleri de yakılabilir. İlginç bir bilgi olarak sumak kurutulmuş odunu uzun dalga morotis ışığına maruz kaldığında karanlıkta parlar. Sumakla ilgili ilginç inanışlar ise şöyledir. Kabus görenlere çare olarak uykudan önce sumak çayı içmenin kötü rüya görmeyi engelleyeceğine inanılmıştır. Rüyada sumak bitkisi görmek ise herhangi bir hastalığın mucizevi bir biçimde iyileşeceğini ya da rüyayı gören kişinin duygusal açıdan zorlu bir döneme gireceğini işaret edermiş. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.